አብዮታዊ ዲሞክራሲ እስከመጨ ፈረንሳዩ አንድሬ ጊዴ ባንዶክት ምን ነገር ያለበት ሁሉ ተነክሯል እህ ብሎ የሚሰማ አስቂጣፋ ድረስ ግን ሁሉም በድጋሚ ምን ነገር ይኖርበታል ብሎ ነበር ይህ የኖቤል ሎሬት ይወረወረው ቃል ኢትዮጵያውያንን አስተውሎ የተናገረው ይመስላል የኢትዮጵያ ችግር በተለያዩ ለሂቃን በተለያየ መንገድ ተተንትኗል አስቸጋሪና ፈጣን የዘመን አካፋይ ወቅት ላይ ስለመገኘታችን ብዙ ተብሏል አገሪቱ መስቀለኛ መንገድ ላይ ስለመሆነዋ ያልተናገረ ፖለቲከኛ የለም በል ግነት አይሆንብኝም መከራው ግን እየባሰ ነው ጭንቀቱን ቅልፍ ይነሳል አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ከ2.8 በፊት የኢትዮጵያን የመበታተን እድል በሂሳብ ስልት ሲያስቀምጡ 80 በመቶ አድርሶት ስጋቱን ይበልጣ ነረውታል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተስፋም ከጥሩ ቁርስነት አላለፈም ያም ሆኖ በኦሪታይቶ ሀገር ሚስጥራይነትና ተአምሮ የበዛ መሆነን የታመኑ ዛሬም ከመናገር አልቦሰኑም አዳማጭ ያጡም ያገር ያለ ያንድነት ያለ ከማለት አልተገቱም የሀደግ ባርዳርና አዲስ አበባ ላይ ከነበረው የባለ ስልጣናት ግድያ ወዲ የመጀመሪያ የሆነውን የስራስ ፍጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ባለፈው ሳምንት አካይዷል የስብሰባው የመጀመሪያ ቀን ስለ ግንባሩ መጪ ግዜና ስለ አገሪቱ ጣፈንታ ተቋሚ መልክስ ሰጥቶ አልፏል በእለቱ የህዋት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ባዳራሽ አይታዩም ካሪዎቹ የፖለቲካ ቢሮ ጓዶቻቸው ግን ከዚህ ቀደም ከነበሩ መሰል ኩነቶች በተለየ ንቃት ተሳትፎ አድርጓል። በሎሬንዞ ተዕዛዝ ጎዳና በሚገኘው የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አዳራሽ የደረሰውም በጊዜ ነው። በህዋት ይቅርታይ ጠይቅ ተብሎ መግለጫ ያጣበት ያዴፓሊ ቀመንበር አቶ ደመቀ መኮንን በማርፈዳቸው ምክንያት ዘብሰባውን ለመጀመር በተግስት መጠበቅ ግድ ብሎ ነበር። ህዋቶች በይቅርታው ጉዳይ ተስፋ አድርገው የነበረ ቢሆንም ጉዳዩ በአጀንዳ ስላልተ ያዘ በእለቱ ተሰርሷል። ከሁለቱ ጸበኞች አንደኛው አካል ስለዚህ ጉዳይ ናገር ቢጀምር ኖሮ በሁለቱም ወገን ለመተጋተግ በቂ ዝግጅት ተደርጎ እንደነበር የሾለኩ መረጃዎች አስረግጧል በግንባሩ ሴክሬተሪያት አርቃቂነትና በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተባባሪነት ለውይይት የቀረቡ ሁለት ወረቀቶች ተዘጋጅተው ነበር የመጀመሪያው ዶሴ ሁለት አብይ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጓል በገዢው ፓርቲ ውስጥ ያለውን ችግር የሚተነትነው ቀዳሚው ሲሆን ሀገሪቱ የገጠማትን ፈተና የሚያብራራው ደግሞ ሁለተኛው ነው የዳሰሳው ወረቀቱ የገዢውን ፓርቲ ሆነ የኢትዮጵያን ገጽታ አጨፍግጎ ደምድሟል መጪው ጊዜ አደጋ እንደሆነና መፍጠን እንደሚያስፈልግ የሚጠቁመው ፍሬ ነገር ባቶ ለማ መገርሳ ይበልጥ አጽኖት ተሰጥቶት ተፍታቷል አቶ ለማ የለውጡን ሲያሜ በመሸከም ጭምር ያገለገሉ የነበረ ቢሆንም አሁን አሁን ግን ራሳቸውን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ እያራቁ እንደሆነ ከሚሰማው ወሬ መረዳት ይቻላል መከላካ ሚኒስትሩ በግንባሩ አመራር መካከል እየታየ ያለውን መረንነት ተችተው የሃደግ ከስሙ የዘለለ ህሉና እንደሌለው ይቆጠራል ሲሉ የመረረ ንግግር አድርጓል አመራሩ መከፋፈሉንና ቡድንተኝነት መገንገኑን አስመረውበታል ይደግሞ ፓርቲው ሀገር የመምራት ብቃቱን አዳክሞታል ሲሉ ደምድመዋል ገዢ ፓርቲ ሀገሪቱን ይዞ ይገባበትን ቅርቃር አደገኛነት በተመለከተ አብዛኛው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት የተስማሙበት ይመስላል አጀንዳው ንትርክ አልፈጠረም ድንገት አለመግባባት የተስተዋለው ወክታዩ ችግር ከምን መጣ እንዴትስ እንሽሻገረው በሚለው ዙሪያ ነው ዋቶች አብይተ ዲሞክራሲ መከዳቱና ለማታይ መንግስት ችላ መባሉ የመከራው ሁሉ ስረ ነገር ነው ሲሉ አጥብቀው ተመክተዋል ወደፊት ለመቀጠል ራዮታ ለማዊ መስመራችንን አንልቀቅ በማለት ድርጅቱን ዳግም የሚወልድ ሙሁር ከመፍጠር ነጥፈናል የሚል ፓርቲያቸውን ወካይ የጋራ ድምጽ አሰምተዋል ለውይይቱ የቀረበው ሁለተኛው ወረቀት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፍላጎት የተንጸባረቀበትን ሐሳብ ያዘለ ነበር። ገዢው ግንባርና ሀገሪቱ ከተጋረጠባቸው አደጋ የሚወጡበት ብቸኛ የማምለጫ ቀዳዳ ወህደት መሆኑን ይጠቁማል። በድርጅቱ የስልጣን ዘመን በጠቅላላ ጉባኤ አለያም በግለሰብ አመራሮች ደረጃ ይነሳ ይሆናል እንጂ ፓርቲዎቹ ተጨፍልቀው እንዲዋሃዱ የሚገፋ መደምደሚያ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ደረጃ ቀርቦ ያውቅም። ዝግስብ ሰባው ተጠናቆ በኢፋ ከወጣው የድርጅቱ አቋም መግለጫ ህዋት ያሸነፈባትን ዶን አንቀጽ መዞ መንግስቱ ፍሬ ነገራችንን ለማፍታታት ያግዛል ጉዳዩ የመርጫ ቆርጥ ቀን የተወሰነበት ነው መርጫው ማራዘም ህገ መንግስቱ ላይ ጥቃት እንደመፈጸም ነው በማለት ቀሪዎቹን እህድ ድርጅቶች ሲያስጨንቀ የነበረው ህዋት ህልሙን አሳክቷል መርጫው በ2012 ዓ.ም ተመረት እንዲካሄድ የሃደግን ተጽኖ አሰስኗል ከሁለት ሳምንት በፊት ከተፈካካሪ ፓርቲዎች ጋር በሚፈጠር ስምምነት የመርጫ ጊዜ እንደሚወሰን በጋዜጠኞች ፊት የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመርጫው ቀጠሮ በቀጣዩ አመት እንደሆነ በመግለጫው በኩል አሳውቀውናል የሀገሪቱ ሰላምና ደንነት ታይቶ የመርጫ ሁኔታ ይወሰናል የሚለው መከራከሪያ 
ለጊዜውም ቢሆን ከጠረጴዛው ገሸሽ ተደርጓል ስለዚህ የጩ ተወዳዳሪዎች ምዝገባ ጊዜ ሊጣናቀቅ ከአንድ እጅ ጣቶች ያነሱ ወራት ብቻ ቀርተውናል ማለት ነው ትግራይ ላይ ህዋት እንደሚያሸነፍ ግምት በማስቀመጥ ከፊልድ መዳሜ ላይ መدرس ይቻላል በቀሪው የኢትዮጵያ ክፍል ምን ሊፈጠር እንደሚችልም እንዲው መገመት አይከብድም በሄደቱም ሆነ በውጤቱ ምርጫው ቢጭ በረበረስ ለነገሩ ባይጭ በረበረም ውጤቱም በጸጋ ለመቀበል የተዘጋጀ ኃይል መኖሩም ያጠራጥራል ኦዴፓና ኦነግ አዴፓና አብን በመዳቻው ትከሻ ለትከሻ ተጋፊ መሆናቸው የታመነ ነው በእነዚህ መካከለ የሚነሳን የደህረ ምርጫ አመጽ ለመቆጣጠር የመንግስት አቀም ተገምብቷል አይመስለኝም አይመስለኝም ሳይሆን አልተገነባም ከመርጫው ጎን ለጎን መዘንጋት የሌለበት ግን ዋናው ጉዳያችን ነው በያዴግ ማአከላይ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ከህውሃት በኩል ድርጅቱን እና ሀገሪቱን የመታደጊያ መፍቴ በሚል እንደቀረበ ተጠቁሟል ነጥቡ አቤተ ዲሞክራሲ ሲሉ የሚጠሩት ነው ነጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህን በበረሃኞቹ የቀረበ አጀንዳ ትክክል መሆኑን አምነው ሬዮት አለሙን ለማለመቅዳት ከመालो ምርጫውንና የሳቸውን ጥሪ ሰምተው አገር ቤት የተሰበሰቡ ተቋዋሚ ፓርቲዎች የደራሽዋ ሲሳይ መሆናቸው ከወዲሁ ግልጽ ሆነ ማለት ነው አንድ የትግርኛ ምሳሌ ያነጋገር አለ ሂቡ በእዱ ተመሊሱ ለመነ ካወዱ ይላል ካመት በፊት ለህውሃት ዛሬ ደግሞ ለና አብይ መጣንቃል ተመስላለች ሰቶ በጁ ተመልሶ ለመነ ከልጁ በሚል አማርኛ መተርጎም ይቻላል ትግራይ በሀገረ መንግስት ግንባታ ዋና ተዋና ይነበረ የነ ለታውን ማንንም ሊከዱ አይችልም ሀገረ መንግስቱን ለማፍረስ ደግሞ ያባቶቻቸውን ታሪክ የዘነጉ ተዋናዮች ከመጡ 3 10 ታት ሊደፍኑ ነው በየትም ማህበረሰብ ውስጥ በመስረታ ወቅት ኦሪታዊ የሆነ አካል ከአገሩ ጋር ጠብቅ ፍቅር እንዳለው ይታመናል ይታወቃልም ዋት ከዚህ ስሜት በማመጽ የተነጠለ መሆኑ የሚለየው ገና በጧቱ የመገንጠልን ጽንሳ हिसाब ይዞ መምጣቱ ነው ይህ የዋለልኝ ልጅ የመሆን ያፍላነት ፍላጎት እንጂ የትግራይነት እዳ ተጭኖት አይደለም ሆኖ ማልተሳካለትም የትግራይ በርተኝነትን ለመፍጠር ቢተጋም አልሆነለትም ከጫካ ከገቡ ጀምሮ ከላያቸው ቆርጦ መጣል እንብያላቸው ግራ ዘመመው ራዮት ዛሬም እንዳስተቃያቸው ነው ለማታይ መንግስት የቤር ፌደራሊዝሙና አብይታ የዴሞክራሲያቸው ከዚህው የግራ ባልዲ የተቀዳም ለኮ ነው ባለፈው ሳምንትም የሀገሪቱን ወክታይ ችግር በሙሉ ጠቅለለው ይህንን መስመር መክዳታችን ያመጣብን ማአት ነው ሲሉ ለመለወጥ ደፋቀና የሚለውን ቡድን ለማሳመን ሲሞክሩ ታይቷል በሺ 999 ዓመተ ምህረት በትካይደው ስድስተኛው ድርጅት ተይጉባይ ላይ ያጸደቁትና የሃዲግ መተዳደሪያ ደም በሚል ራስ የተዘጋጀ ሰነድ አለ ባሉም የድርጅቱ አባላት ላይ አደገኛ ጭካል ተክሏል የመተዳደሪያ ደምቡ አንቀጽ 7 ነው ሳንቀጽ 1 ለ ሁሉም የሃዲግ አባል ድርጅቶች ሀገራዩን አቤታ የዴሞክራሲያዊ ፕሮግራም በየክልላቸው የመፈጸም ግዴት አለባቸው ይላል ይህ ሲፈልጉ የሚያነሱት ሲፈልጉ የሚጥሩት አይደለም ግዴታ ነው አራት ነጥብ ከዚህ የመተዳደሪያ ደም ቡጪ መንከሳቀስ ለማንም አልተፈቀደም ከዚህ ቃል ያፈነገጠ ህሉና ይኖረውም ከግንባሩ ደም የተለየ ራዮት ዓለም ያራመደ ግንባሩን ተመቶ ይወገዳል አንቀጽ 13 ላይ ያብዮታ የዴሞክራሲን መስመር ተላልፎ የተገኛ ባልድርጅት ምን እንደሚጠብቀው በደማቅ ቀለም ተጽፎ ተቀምጧል አንቀጽ 13 አን የተዘረዘሩትን ግዴታዎች በተሟላ ሁኔታ የማይፈጸም ድርጅት ከግንባሩ አባልነት በግዚያዊነት ወይ ሙሉ ለሙሉ ሊወገድ ይችላል ይላል ማስፈራሪያው በርግጥ ይሁሉ ጣጣ የራሳቸው የሀደግ አባላት የሚሽከሙት ነው አብዮታ የዴሞክራሲን ያመጡትም ያሮጡትም እነሱ ናቸው ግን ችግሩ በሀደግ ብቻ አበቃም ወደ ሀገር አጋፍተውታል ህዝብ የተጋመደበትን ታሪክና ባህል ለማቅጠና ወለውታል የተቋዋሚዎች ቦታ የት እንደሆነ በግልጽ አስቀምጧል ህዋት ከ1993 ህንፍሽፍሽ በኋላ ወደ ሜዳ ይዞ የገባው ታክቲክ አንድ ነው እሱም ድፍረት ይባላል ቃል በቃል የሀደግ ከሌለ ኢትዮጵያ ተበተናለች የሚል መፈክር የተጻፈበት ሰነድ በኢፋ ሰጥቷል በኢፋ ሰራሽቷል ይህ ድፍረት የታከከው አብዮታ የዴሞክራሲ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሊበራል ዴሞክራሲን ሊያስተናግድ የሚችል ማህበራዊ መሰረት የለም ሊበራል ዴሞክራሲን መገንባት ካስፈለገም ይህንን ኃላፊነት መሸከም ያለበት ራሱ የሀደግ ብቻ መሆን እንዳለበት በአደባባይ አወጃል በጥቅምቶር 1999 ዓመተ ምህረት በወጣ ሌላ ሰነድ ላይ ደግሞ የድፍረት ሲደገም እና ያለን የሀደግ ወደ ጥገኝነት ከዘቀጠ የሱን ሚና የሚተካ ሌላ ኃይል በሀገሪቱ ሊኖር ስለማይችል ኢትዮጵያ ተበታተናለች የሚል አረፍተ ነገር ሰፍሮ ይገኛል አሁን ያየን ያለው የዚሁ ታሪክ ቀጥያ ነው የሀገሪቱ ጣፈንታ የሚወሰነው ዛሬም በእነርሱ ብቻ ነው 
አብይታ ዲሞክራሲ ካላውጣ ወደ ሊበራል የሚደረገው ጉዞ በእነርሱ መሪነት ይሆናል ዋናው ጉዳይ ለማተና እርገት አይደለም የካፒቴኑን መቀመጫ አለመልቀቅ እንጂ የመርጫው ቀለም የሚወሰነው በያዴ ጋባል ድርጅቶች ስምምነት ነው ያባቶቻችን አብይታ ዲሞክራሲ በቀን የማለል ነው ለሊበራሉ ነው ያሉ የያዴ ልጆች ወደ ዲሞክራሲ የሚደረገውን ጉዞ በፈለጉት መንገድ እየመሩት ነው ይህ የቆየ የድርጅቱ እናው ቅልሃለው ባህል እኔ አሻግራቸዋለሁ በሚለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል ተደምጥሟል ጉዳዩ ካብይ ጋር አይደለም ከሚመሩት ስርዓት ነው ያዴግ መሪ ነበር አሁን አሻጋሪ ሆኗል እስከ መንገዱ መጨረሻ ቀጣይም እርሱ ይሆናል ይሄ ከሲዩ መግዛብየርነት የከፋንጂ የሚወዳደረም አይደለም ከወታደራዊ አስተዳደርም የበርታንጂ የለዘበ አይደለም ያዴግ ጣላቶቹን ባንድ ወገን ወራጆቹን ደግሞ በሌላ ወገን የለየው አብይታ ዲሞክራሲ ተባለ መነጽር በመጠቀም ነው ህዋት ሲመሰረት ካፒታሊስትና ፊውዳልን ከታሪክ ለመሰረዝ ነበር በስልጣን ዘመናቸው ደግሞ ኪራይ ሰብሳቢዎችና ተቋዋሚዎች ጥርስ ተነከሰባቸው አርሶ አደሩና ለማታይ ባላህብቱ በነጭ መዝገብ ላይ ሰፈሩ የድርጅቱ የቁርጥ ቀናጋሮች ተሞካሹ ስልጣን ከህዋት ያዴግ ወደ ኦዴፓ ያዴግ ሲሽጋገረም ያ የወዳጅና ጣላ ስም ዝርዝር የሰፈረበት ዶሴ በሌላ ገጽ ራሱን እየገለጠ መጥቷል ይህን ካነሳና አይቀር ተያይሽ ጉዳይ እዚሁ ጋር በንጠቀስ ነገራችንን የበለጠ ያቀልልናል ጣላት ፍለጋ የሚደረገው ልፋት ያፍታታልናል አቶ ዓለም ነው መኮንነን ብዙዎቻችን የምንዘነጋቸው አይመስለኝም የሃዲግ ቤት ያፈራቸው ነባር ሎሌናቸው ፖለቲካ ኢኮኖሚና የኢትዮጵያ ህዳሴ በ የኢትዮጵያ ህዳሴ በሚል ራስ ባሳተሙት አለባለይ መጻፍ መዋቅራይ ለውጡን በመገደብ ረገድ የጎላ ተጽዕኖ ያላቸው ሌሎች ምክንያቶች ደግሞ ውጫዊ ተጽዕኖች ናቸው አለም አቀፉ የገበያ አክራሪ ኃይል በታዳጊ ሀገራት ውስጥ የሚገኙ የመዋቅራዊ ችግግሩን የሚያፋጥኑና በመንግስት ቁጥጥር ውስጥ መቆየት ያለባቸው እንደ ቴሌ መብራት ባንኮችና መሰል ተቋማት መካከል ወሳኝ በሚባሉት ላይ አይኑን ይጥላል በዚህ ደትም ታዳጊ ሀገራት ያዙትን ለማታ ያቅጣጫ ለማስጣል ይታገላል በማለት ሀገር ውስጥ ጣላት ብለው ይፈረጁትን ጨርሰው ባህር ማዶ ፍለጋ ማጥራዋል የርሳቸው አባባል በሌላ ማርኛ ሲገለጽ ነጻ ገበያ አራማጁ የምራብ ዓለም ያብየተ ዲሞክራሲ ጣላት ነው ይህ हिसाब የሟቹ ያቶ መለዝ የናይ መሆኑ ግን እዚህ ጋር ይሰመርበት አቶ መለስ ስላቤታ ዲሞክራሲ ብዙ ብለዋል ረዮታ ለሙን በድርጅታቸው መቃብር ላይ እንጂ ቤትኛውም ምድራዊ ኃይል እንደማይለውጠው በርግጠኝነት ተናግረዋል ያሳዝናል እርሳቸው አለፉ ድርጅታቸውም አቤተ ዲሞክራሲን ላለመልቀቅ ከራሱ ጋር እየታገለ ነው በርግጥ አቶ መለስ የነጻ ገበያ አራማጆችን በአደባባይ ይተቹ እንጂ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ሽብርተኝነት ለመዋጋት በነበረው ግብገብ ባጎምባሽነት ለማገልገል ፈቃደኛ ነበሩ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ነጻነትን የማያውቅ ነጻውጪ በሚለው መጽሐፋቸው የገለጿቸው መለስ መልካቸው እንዲመስል ተገለባባጭ ነበር አብይታይ ዲሞክራሲን በአገር ውስጥ ጣላት ተብሎ የተፈረጀን ለመጨፍለቅ በሚገባ ተጠቅመውበታል ምራቡንም በዚያው ለክ ሲተቹ የሰማ የማይበጋሩ ይመስለው ይሆናል በሳሎን በር ከነቀፈው አሜሪካ ጋር በጓሮ በር ካለው አልጋ ተቃቅፎ ይወድቃሉ በኢትዮጵያ ጦርነት ሻቢያን ለመጨረሻ ጊዜ ለመደምሰስ የሚወተውት ሙግት ከጓዶቻቸው ሲመጣባቸው የሚሰጡት መላሽ ይሄንን ይመስላል አሜሪካን መንግስት ተስነሱብን አላችሁ በዘመነ ግሎባላይዜሽን አሜሪካን የመሰለ ብቸኛ ለእለ ሃያል መንግስት ተዛዝ አንፈጽመም ብለን የተመረሰ አንችልም የነገግራቸው የኤርትራን ጉዳይ በማዳግም ሁኔታ እናጣቃለሁ የሚል ክርክር በተነሳ ቁጥር ሳይሰለቹ የሚሰጡት መደምደሚያቸው ነበር አምረሮ የሚጣሏቸው የአጼ ሚኒልክን ስም ይፋይባሉን አጋጣሚ በማንሳት እንደርሳቸው በለመሆነ ያስፈልጋል ሲሉም ተሰምቷል እንግዲህ እንደህነት ባህሪ ያላቸው ሰው የቀመሩት አብይታ የዲሞክራሲ ነው ተከርቷል የተባለው አብይታ የዲሞክራሲ ግለሰባው ቅም ዳዊትን አለያም በተለሄምን ለጥሎ የመብት ባለቤት ያደርግም በቡድን ያልመጣ ህሉን ያለው የጭግሩ ደግሞ ለሁለት መከራ ሀገሪቱን ዳርጓታል አንደኛው አብይታ የዲሞክራሲ ያራመዱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መገንባት የማይቻል ማድረጉ ነው ሁለተኛው ደግሞ የቡድንን መብት ለማረጋገጥ መገንጠልን እንዳማራጭ ማየቱ ነው በኢኮኖሚክስ የኖቤል ተሸላሚው አማቴ ያሴን አይደንቲቲ ኤንድ ቫዮለንስ ብሎ በሰየመው መጽሐፍ ላይ ማንነት በበህር ብቻ እንደማይገለጽ በርካታ ስረጆችን በማቅረብ ይሞክታል ለሴን ማንነት የተለጠጠ ትርጉም አለው የሰው ልጅ በጾታ በሙያ ወይም በሌላ መሰል መገለጫዎች ማንነቱ ሊዳኝ ይችላል በሄር ወይም ቋንቋ ከዚህ መገለጫ መካከል አንዱ ነው አንዱ ነው እንጂ ብቻኛ አይደለም 
እኛ ነገጠመን ይን በቀጡ ያለመረዳት አደጋ ነው የማንነት አንድ አንጓ በተወሰነ የታሪክ ወቅት ዋነኛ የፖለቲካ መሰብሰቢያና የእይታ ማቀፍ ሆደና ጉድሰራን ይጉዳይ በዘመኑ ተዋናዮች በኃይል እየተገፋ ለርስ በርስ ማበረሰባዊ ግብግብ አቀጣጣይ ሆኗል አቶ ዩሱፍ ያሲን አሰባሳቢ ማንነት በአንድ አገር ልጅነት በሚለው ስራቸው ውስጥ ይህንን በስፋት ያብራሩታል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰባይ መብቶች አዋጅ ማንኛውም ሰው በዘር በቀለም በጾታ በቋንቋ በሃይማኖት በፖለቲካ ወይም በሌላ መለካከት በትውልድ አገር ወይም በማህበረሰብ ውስጥ ያንደኛው ክፍል በመሆን በትውልድ ወይም ይን በመሰለ ምክንያት ምንም አይነት ልዩነት ሳይደረግበት በዚህ መግለጫ ውስጥ የተደነገጉት መብቶችና ነፃነቶች ሁሉ ባለቤት ይሆናል የሚል ድንጋጋ ያስፈራል ይን ድንጋጋ የኢትዮጵያ ፈርማለች ከአገሪቱ ህግ መካከል አንድ አካል ሆኗል እዚህ አንቀጽ ላይ በግልጽ ከመታየው የግለሰብ መብት ውስጥ የማይከበር የውድም መብት ሊኖር አይችልም የዘመኑን ጥያቄ በተሳሳተ መንገድ የተረዱ የዛኛው ትውልድ የሃዲጋውያን ግን መብትን እየተለየ የሚሰጥ ቁስ አደረጉት በየር ላይ የተንጋለ ለማንነት ደግሞ ነፃነት ለማግኘት ብቻኛ መስፈርታቸው ሆነ የማንነት ጥያቄ በተደራጀ መንገድ ፖለቲካዊ ቅርጽ ተሰጥቶት ኢትዮጵያን ማመስ ጀመረው ከ1960 ሰዎች ትውልድ ወዲ ነው አክራሪው ቡድን አሸንፎ ወጣንጂ ሐሳቡን ሁሉ ማልተጋሩትም ዲሞክራሲያዊ ጥያቄ ከሶሻሊዝም ጋር ሁሉ ጊዜ አብሮ ላይሄድ ይችላል የሚለው መከራከሪያ ያንንም አማክቶ ነበር የመጀመሪያ ግቡ ሶሻሊዝም ለነበረው እንቅስቃሴ ደግሞ ዲሞክራሲ የሶሻሊዝም ረዮት ዓለም ሲሳካ እግረ መንገድ የሚገኝ ግባት እንደሆነ አድርገው የሳሉት ብዙዎች ነበሩ በፕሮፌሰር ባህሩ ዘርዴ በተሰናዳው documenting the ethiopian student movement an exercise in oral history ላይ አስተያየታቸው የሰፈረው ዶክተር መላኩ ተገኝ የበህር ጥያቄ በደረጃቶች መካከል ለተነሳ ተግል መሳሪያ ሆነ እንጂ መሰረታዊ ጥያቄ አልነበረም ሲሉ የትውልዳቸው መነሻ አጣጥለውታል እርሳቸው እንዲያጣጣሉ ጥያቄ ዛሬ ስልጣን ይዟል ካለልኝ መኮንን እስከ ጥላውን ተከለ ጽሁፍ ድረስ ያሉ ሐሳቦች ካሰባሳቢነት ይልቅ መገንጠልን አበረታች ናቸው ቀጥታ የተቀደዱት ከስታሊን ማርክሲዝም ኤንድ ዘ ናሽናል ኳስቲን ከተባለው ስራው ነው በወቅቱ ከርሱጭ የሌላ የማንም የመረመር ውጤት ዋጋ አቶ ነበር ማርክሲስት ሆነው እንኳን ይህን የበህር ጥያቄ ከፉኘተቹ እንደ ሮዛ ሉክዘምበርግና ሮይ ያሉ ሞራን ያቀርቡትን መከራከሪያ ማየት ሆነ መስማት የፈለገ ተማሪ አልነበረም ስታሊን ኔሽን ያለውና ዋለልኝ በህር በሚል ትርጓሜ ቃል በቃል የገለበጠው በያኔ ዛሬ የሕገ መንግስቱ ዋና ብልት ሆኗል በኤፌድሪክ ገመንገስት አንቀጽ 39 ኖስ አንቀጽ 5 ላይ በዚህ ሕገ መንግስት ውስጥ በህር በህረሰብ ህዝብ ማለት በህር በህረሰብ ህዝብ ማለት ከዚህ ቀጥሎ የተገለጸውን ባህሪ የሚያሳይ ማህበረሰብ ነው ይልና አያይዞ ሰፋ ያለ የጋራ ጣባይ የሚያንጸባርቅ ባህል ወይም የተዛመደ ህሉና አለን ብለው የሚያምኑ የስነ ልቦና አንድነት ያላቸውና በአብዛኛው በተያዘ መልካ ምድር የሚኖሩ ናቸው ብሎ ደምጥሟል በርገት ስታሊንም የራሱ አይደለም ይላሉ ከኦቶ ባወርተ ወሶ ነው የሚለው ዓለም አቀፍ ሐሚት ነው ዛሬ ከዚያ ቤተ ዲሞክራሲ ግርፍ የተቀዳው ፌደራሊዝም የሀገሪቱ ዋና ማዋቀሪያ ሆኗል በመሰረቱ ፌደራሊዝም በማከላይ መንግስት አመራር ሊሟሉ ወይም ሊደረስባቸው የማይችሉ አለም ሊርቆ የሚችሉትን የህزب ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፍላጎቶች ለማሳካት የሚያስችል ስርዓት ነው ዲሞክራሲና የህزب ክልልና ወደ ታችኛው የህብረተሰብ ክፍል እንዲጠልቅ የማዳረሻ መንገድ ነው ፌደራሊዝም በመንግስት ወሳኝ አካላት መካከል ተመጣጣኝ የስልጣን ክፈፍል በመዘርጋት ቀልጣፋ መልክ በጃ ዘይቤ ነው የበየር ፌደራሊዝም ግን የዚህ ተቃራኒ ነው ግቡ በየርተኝነት ብቻ ሆኗል የበየርተኝነት መነሻ ደግሞ አንደኛው የሌላኛው ግብ ላይ እንቅፋት ሆኖ መቀመጥ ነው ፌደራሊዝሙ ኢትዮጵያን የተለያዩ አገራት በፈቃደኝነት የመሰረቷት ሌላ አዲስ አገር አስመስሏታል ከአባልነት መልቀቅ ከፈለጉ በመገንጠል ፍቺ መፈጸም የሚችሉትም ለዚ ነው ህገ መንግስቱ በወኩሉ ራስን የዚህኛው ወይም የሌላኛው በየር ማድረግን ለማንም አይፈቅድም አገሪቱ የኢትዮጵያ በየር በየረሰቦችና ህዝቦች ብቻናት ብሎ አወጫል ግለሰብ ኢትዮጵያዊ ባለቤት አይደለም ኤርትራ ከናት አገሩ አይትዮጵያ ጋር እንድትከላቀል የነበረው ሙከራ ሁሉ እንዳይሆን ይሆነ ያስቸግራቸው ንጉሱ በመጨረሻ የተናገሩት ቃል ዛሬም በሰማነው ቁጥር ቆጨት ውስጥ ይከተናል ፍሬ ካላፈራው ያ ሁሉ ድካም በኋላ ካባቶቻችን ይወረስነው አላፊነት ለህዝባችን የገባ ነው ቃል የኢትዮጵያን ነፃነትና የህዝባን አንድነት ለመጠበቅ በውጪው ኃይል ተላይቶ የነበረውን ህዝብ ለማገናኘትና ታሪክን አቦታው ለመመለስ ነው ሲሉ ሁኔታውን ገልጸውታል ኤርትራን በህዋት ብርቱ ድጋፍ ከሸኛናት ቆየን 
ተከረኛውስ ውዋት ስልጣን ቢያጣ እንኳን ጫካ ይገባለትና በመጀመሪያ ማኒፌስቶ ላይ የሰፈረው የትግራይ ሪፐብሊክ ምስረታ አሁንም በእጁ ነው ጉጉቱም እየጨመረ ይመስላል ሁሉም ለሂቅ የሐሳቡ መጠቅለያ በእርተኝነት ሆኗል የዲሞክራሲ የመብት የኢኮኖሚ ፍታዊ የሀብት ክፈፈል የነጻነት ጥያቄዎችን እንደ ነገሩ ሲያነሳ ቢደመጥም የኋላ ኋላ ወርቆ የሚገኘው እዚያው የበየሩ ጉዳይ ላይ ነው የህዋት አቤታ የዲሞክራሲ ግቡን እንደመጣ ይህ ማረጋገጫ ይሆነናል ከዚያኛው ትውልድ ወዲ ከተፈጠርን መካከል ይህንን የሀዲ ግሬዮት ዓለም የሚንር ጠፍቷል የሐሳብ መንጠፍ ኢትዮጵያን ክፉኛ ጎርቷታል በህዋት መሪነት በሌሎች አጃቢነት ጉዞ ወደ ሞት ቀጥሏል ፈጣንና የማያዳግም መፍቴ ከሌለን ሀገራችንን እንደዋዛና ጣታለን አቤታ የዲሞክራሲ የፋሽስት ጣሊያንን ያክል ለንዋጋው ግድ የሚለን አጥፊያችን ነው የኢትዮጵያ የ30 አመት ታሪክ ከአዲግ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ጋር የተጋመደ ነው አቤታ የዲሞክራሲ ኢትዮጵያን የፈለጋት ሊጠቅማት ሳይሆን ሊጠቀምባት ነው እርሱን ከገጃ ሐሳብነት ካነሳ ነው የማፍረ ሰልሙን ኦን ለማድረግ መሞከሩ አይቀርም ይህን አረመናዊ ሙከራ ለማስቆም ጥበብ ይጠይቃል ለዘመናት የኖረው ኢትዮጵያን የመፈተን ጉዞ በአዲስ ተውልድ አዲስ ሐሳብ ተሸናፊ እንደሚሆን ተስፋ ይደረጋል ኢትዮጵያን አሁን ካለችበት ምጥ መታደግ ታሪክን እቦታው የመመለስ ስራ ነው